see mees on lõvikond servis end siin enda arvest. Jees, vaata. Ma pead üksindas, ma autasid tõine. Näe, või värki ongi lõvikond servis end. Tule, tule! Seda vägisi välja. Ma sõita ikka ei julge või? No teeme täna paar ringi. Oho! Sinna ja tagasi ja käru peale ja tüno peale. Tere tulemast episoodi, kus auto läheb piinapinki. Vist, mida tegelikult on see tünopilt. Viljar vaatab siis üle kõik seated, särgid, värgid, on uuendused. Keerame natuke jõudu juurde. Palju siit keerata on veel? Palju siit resurssi on veel või nagu seda turbopiirini saab keerata? Turbopiirini, turbo otsa ei saa, Karel julgustab enne otsa. Eks põhimõtteliselt saab puusti peale keerata, seal ta hakkab jõudu tulema. Eks siis antaks muid asjad juurde? Jees, aga mootori blokki kesta seda kõik puusti ära lihtsalt. Tähendab, ma arvan, et Tünos mingi kaheks sõitu tõmmata ei ole äda, aga minna sõitma selle kaheksa sajaga, siis pikalt ma arvan, et ei kesta. See on see viimane seade sul selle? See on see, valmistume Driftmaster siis head, eks? Äkki läheb vaja, et kui teeme ta Tünos valmis ära, siis pead teistkorda minema. Teeme selle valmis, et kui seal õhku kõik lendab, siis see on Driftikarjär läbi kõik. Pineito, cancel, augustis on Driftmaster, siis nii osub sõite. Kuna seismiseks pandi siia ju 98 sisse terminalist siis nüüd on see 98 aasid kätte saada selle pärast, et tõenäoliselt mul ei ole seda vaja. Selle jaoks on meil olemas lisavoolik, mille me saame keerata tagasi voolu otsa. See on mingis segusolk, keegi ei tea, mis asja see on. Selle võiks kuugi mannergus sisse valada, siis on siuke puust taga mannergurreis. Hästi tuleb. Hästi tuleb. Hästi tuleb. Nii, teeme täna Palleroonist, Tverskett Maa kütust Mul, 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 mul Terminaal annab meile muid kütuseid Terminalist veel ei saa E85 Äkki kunagi hakkab saama Ma ei kaasta tuleta neile meelde ikka Et võiks tanklast ka saada seda head kraami Aga see on töös neil, ma ei tea, ma ei ole ka ammu küsinud Aastan möödas kaugel see on protsess Peaks küsima uuesti terminalist Teeme enne tüno tšekid veel, õufiltrik pesime ära Üks päev siin Õli tase, vaatame ka üle, see on kui pärast kontrollitud juba Kätsked on vist tühi Su panin uued ratad alla Ratad tuid, panin täitsa tutikad Vestleegid Selle pärast siin olid kulunud all Ja need on võibolla kandiliseks tõmmatud, siis Vilve Viljar ei ole tüno pingis nii hull List No siin, see on ajal teha, selles on ka võtta vist. Siin on siis mõned üksikud asjad jäänud ju. Siduri pedaali reguleerimine on jäänud. Selle teeme ka ära, siis paneme nüüd auto sooja. Siis ma proovin siin sees tük 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 sõita, milla sidur lahutama hakkab, et seda natukene oleks ilmselt vaja timmida. Ma ei see ole ühtegi meetris sõitud selle kastiga päriselt. Ma ei tea, äkki ei olegi vaja reguleerida. Ma ei tea. Viga kord autosta tahan minna juba. Te vist näete videos, mis ma käsidab teha. Kas on vaba peal? Ma ei tea ju, kas on vaba peal. Selle jaoks ma pean süüti sisse panema, ootama, et haltek tuleks ette, siis ma näen, neutral. Mootor on külm, oil pressure, neutral oli peana, siis ma saan käima panna. Nii, jah, see on see maa peal, see kõlks või? Ikka on valus.
midagi see aru. Brain freeze on. Ja no siin ei saa proovida ka praegu midagi. Aga no see teise peale sai ja autos on siuks ääled nagu midagi katki. Uriseb kõik. Ii, 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 uu, 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 ii. Otsa ei kast ikkagi. Ma arvan, et seda sidure pedaal ei ole vist vaja reguleerida. See pärast ta võtab, kui mul on pedaal täitsa põhjas, nüüd hakkab liikuma. Ma arvan, et see on okei. Küdagi öeldeks, oome tünos selgub siis, noh, pakime siit kokku ja jätkame villari juures treistjunist. Surf on siin tiivali peal rahulikult ringi ja vaatan, mis auto siit osta siin Autodiireeri Challenge sisse ja otsa loomulikult, kui te kae surfate ringi, siis te oleme väga asutada surfsharki. Et kui te olete avalikus vivis, nagu ma olen siin Empte Shopis, et pahalased ei tuleks rõngiks teie telefoni ja ei ostaks seda autot enne eest ära, mida teie tahate osta. No seda ta muidugi ei näe, aga andmeid saavad küll varastada, kui teil ei ole siin peal kaitse vahendeid nagu surfsark. Ja me oleme surfsarkis rääkinud, tegelikult seda saab kasutada mitmetes erinevates seadetest, telefonis, taflis, läpakas, mängukonsoolis, telekas ja nii edasi. Ja väga palju asja saab veel teha sellega, mida sina tema ka teha saad, mine vaata nende kodulehelt kindlasti järgi, linkid leiate kõik alt ja saate kasutada vampiira ja sooduskoodi, ja saate selle paketti endale soet odavamalt. Ja kui te millegi pärast ei ole rahul, siis teil on ka raha tagasi garantii, nii öelda. Me oleme rääkinud selle lennupiletitest, Netflixist ja igasugustest asjadest. Ma jäkkasin teile kõike meelde tuletama. Minge vaadake ise kodu lehepealt ja järgi unustaga vampiira ja sooduskoodi. Tere hommikus, uus päev! Ilus! Auto on kohal. Oleme jõudnud Race Juni Tünosse. Ma olen natuke varem kohal. Igal pool tõb varem kohal olla, et vältid igasugused jamasid. Nii, üks kinnas on jäänud siia eelmisest korrast. Kurat see on mu kinnas ju. Ma otsisin neid kindaid. Aga ei ole hullu, mul on mähäniks jõma siit veel. Nii et võtame auto maha ja ootame villerit. Võtame kohe kohe jõudma ja siis hakkame kärtsu ja mürtsu tegema. Tere hommikud! Vale Magnuse, vale Magnuse võtsid ka see. Ma ei tea, Magnus, siis midagi, ta praegu peab ju tulema enne me õppima siia, aga näed, ma ei tea, mis ei pakutud kaasa. Ei pakutud või? Ma ütlesin, et ta oli küll kõik siia villari, kes üle, et kas nad saadatud kommandeeringus seaga? Ei olnud midagi. Ta olid kiiret tööpäevad vist seal. Ma ei tea, jah. Ma tulin ülevalt alla, Lauri ootas, me enne panime tulema. Aha, kurjat näed. Kus sa kui siin käinud või? Magnus ise magas maha. Ma käisin eelmine aasta. Noh, mis sa küsisid aadressi? Noh, igaks juhuks vaata, siin majad ümber ringi niimoodi kasvavad, et ma ei tunne pildi mälu järgi koht ära enam. Ja võib olla jah, sest siin on täitsa uskumatu. Ja siin ehitavad. Ma arvan, et see on aja küsimus, kui meil tuleb paha, kus mõne pere ema kasvab. Ma vaatsingi, et tegelikult on siin ju kohe selle maja taga. Ma olin isegi kaamerga näidata, et rida elab mu boksida. Keegi saab osta või kui tahab Kui te teile meeldivad, et Tüno urin. Kui te teile meeldivad keskmisest rohkem auto hääle, siis võite siia tulla kolida. Me lepsime kokku, et meie mürraselt maja seest ei tule nii palju välja, kui siin on meil veel ühed obimehed kõrval need teevad siin sõõrikud. Ma vaatsingi, et tegelikult meil on siin drifti platsa juba valmis, et peale seda, kui on seadist... Vana drifti mees on kõrval. Kui on seadistatud, siis saame kohe proovida. Kas sul tunne on? Töötab või? Ma arvan, et töötab. Miks te ei tööta? Läheb nii pläss välja kuidagi. Väga koleneb välja ilma kõrstutaine. Ta läheb otse siit kleepimisse kohe. Otse või? Otse põhimõtteliselt. Nii enesikin ta läheb. Muidugi. Ta läheb rõmonti. No kule, sina siin. Kui sa siin midagi hulluma ei hakka, siis ei juhuta midagi. Ei tea, ise tahtsid siin tuhat tobo jõuda tähe. Tuhand, et ei taha. Mis arvad, mis arvad palju turbo? Jah, turbast ma ei mäleta. See turbo on tegelikult siukene... Võtame kaheksa seda mootorist, on siukene peaks olema okei. Ah, nii palju ma ei taha juba. Ma ei taha. Juba hakkan kartma. Aga kui meil on juba 750 rattast, siis meil ongi juba seal olemas. Jah, aga teeme 700 rattast siis. Teen niimoodi, et olen turvaline. Ja siis on nuppu sead, et teeme ka ümber, nagu ongi mingi 600-650 ja 700 ehk. 700 on Driftmasters ja see seade, kui saab minna. Ei, ma kõigepealt võtame kätte ja vaatame, kuidas ta hallub meile see Westgate. Ja siis hakkame nende seal. Kus see 700 tuleb turvaliselt nii, et ei pea süüdet ja mingit asja tegema, et tuleb ainult boostiga. Arvad, et nii käibki või? Jah, et siis on okei. Tere, et see turvaliselt sõltub ikka mootori sisust rohkem. Mina teen seade ehk alati nii, et õnneks on sinul pandud sellised pandurid mida ma palusin panna, et ma näen nii väljalaske temperatuuri, ma näen 
näen erinevaid temperatuure sisse raskes mm-hmm. ja põhimõtteliselt siis ma näen ära, kas tu- me oleme turbaga maksi. Jah, jah, ja. ja seda ma ütlen, et teeme, kui saab, siis turvalise 700 ja. puss punnitatud 700, ma ei tahagi. Ja, teeme ei taha. turvalise vaatame, mis seal tuleb, aga ärme jää hulla, ma lähe sellel pärast, ega mina ka ei tea palju see VQ mootor niimoodi kannatab, ja. seal on see veesärgis, see preist on olemas, on ju, see aitab kaasa hästedele, mm-hmm. harpipoldid on, klappi vedrud on, kepsud on, Aga noh, hulluks ei pea minema. See mootor kannatab nüüd torki selles mõttes, selle probleem, pro, pro, probleem on pööre. Pööre? Ja. Ma, ma arvan, et 7-3-400 on maksimum. Ega see tegelikult me ei tohiks üldse üle minna sealt, kus me eelmine aasta oleme. 7-3-100. Jah. Seal, kus me oleme samaks. ära testinud. Jah. Seda ma tean, et no, see töötab. Nupud ongi 7100, 100, 200 ja 300. Jah. Ja. Ja, me hullam ei pea minema. Kui see osakond töötas ja püsis koos, siis ja. ärme hakka riski võtma. Jah, õige. Siis ma tean seda, mida vadalam pööre seda parem on. Ja nüüd on sul ülekandet teised. Jah. Kas on ka näiteks seal viies kiirem või mis moodi? Ma oon seda graafikut näidata, aga on, ta ikkagi läheb nagu jõngsu taaval. Eks see viies on mingi 200 vist selle ülekandega. Mis, mis on otse käigul kõige lähem? Ma ei tea, nelja, neljas äkki. Neljas või? Äkki on, ma, seda ei tea, ma oon graafikut näidata sulle. Aga ma vaatame üle. Küll ma käin ütles, saab kõnib proovida, vaata, oomikul ja. ma kettesin käimada, et äkki seda saab ka paremaks. Seda on etanal poh sees, yeah. pak teis. Jah, ütles kaasas. No proovime ära. Auto on paika pandud, läheb kraunutamiseks. Mulle jääd aega siis. Mis jääd aega? Tšau, ma lähen siis tööle. Tööle? Ja. Kontorisse või? Jah. Ja. Rooli ära võtma äkki, või sul on neid võtmeid või võtma rooli ära lihtsalt või? Oleks küll jah. Eee, vaata otsin. 19 või? 19 või 21 on selle, vaatame jah. Võtame ära muidugi. Ja so- no, söök on ära jahtunud sul juba? Ma vaatan praegu kella, et söök on ammu jahtunud juba. Aga Kelle üks söön, oli lõuna? Ma lasen su ilusti siit. Maa ja rahulikult söön ära. Kule, aga sa võid selle pihvi või kotleti panna sinna kollektsioon peale. Ma teen soojaks sul sagasi. Ah, teeme siis. Oota. No nii, no, nii. kuller tuu. Opa! No, tundub kala või? Tundub kala, kala jah. Kala riisiga, paneme see sooja. Pane sooja ja mootori peale või? Ma ei vaja lähti alla siin natuke aega. No vaat, kuidas see soojandatakse, kui mikrooni ei ole. Ja, kui mikrooni ei ole vähe pärast võtta. Sessioon on läbi, oli päris pikk, Viller tõmbas koe omikul kümnest, saati ongi kella kahene, kell on kaks, jah. Mm-hmm. Järjest autos, sa ei tulnud kordagi välja autost, mm-hmm. Mis see on siis, neli tundi? Ma eks siin silmades siit ruutu pähe. Et äh, jäge on või? <laughs> Aga mis see, mis see kokku võtame siia me, minu blogisse ka kiire? Tõmbame selle veskeidi, tõmbame Veis, selle veskeidi teemana. Yeah. Kes tahab nagu näha nüüants, siis vaatab ka meie kanalist, ma räägin täpsemalt ära, mis Reistunist. Reistunist. Reistunist Aga võtame kokku selle, et ega kui sa paned 50 see veskeidi ja asemele 50 see veskeidi, siis seda, see ei pane teda parem nii voolema. Ainukene vahe on see, et elektriline veskeid on selline responsiv, sa saad panna ta kohe kinni ja järsku avada, aga fakt on see, et torustik tuleb ringi teha. Et saada ideaalseks asi, praegu ütleme, et on ta semi hea. 
ta on jah, ta ütleb nii, et ta on semi hea võimsus seade on okei, aga aga puusti peab ikka rekluleerima veskeidiga, mitte segusiibriga et saada ideaaliks oleks tegelikult veistleidiga asukoht on natuke vaja muuta siis voolama omaks, praegu ta on nagu nii ka suure nurgale, et eid kaasidale lihtsam turbosse minna kui sealt mööda. Just ja praegust on nii, et veskeid on meil, ütleb seal viie tuhandest pöördest üles, see on sada prossa lahti ja sellest ei piisa, et turbo rõhku sinna ühe par juurde saada. Ja selleks me pidime jälle segusiibri kinni panema. Me nägime erinevust on see, et respons on sellega võimalik teha, sest sa saad ilma referents rõhuta, mis hoiab seda veskeiti kinni, eks ju. Sa saad elektriliselt hoida teda täiesti kinni, puust kiiresti üles ja ma nägin seda puusti sedasi kasvamus. Nagu pilve lõhta. Ja siis püüa ta kinni. Aga kui sul ei ole veskeidil voolavust, siis sa ei saa teda hästi kinni püüda ja siis me pidime ikka natuke need tema ka jamama ja sinna need tunnid läksid. Kulaga vaatame selle obuju ära. Vaatame obuju numbrid ka ja aga selles mõttes, et minul see VQ 35T nüüd ei ole maailma ka kõige tugeva mootor, et me saaksid võtta selle 1,5 parri vastu ainu ja teha 1000 hobujõudu või 900 hobujõudu. Et oleks see uuema tüübi blokk nagu Martinil on. Tema mootoriga saab. Tema mootoriga saaks. Põhimõtteliselt mul jäävad need hobujõud nüüd ikkagi mootori blokki taha, sellepärast, et me ei taha neid piire kompuma minna. Me tahame, et ta kestaks. Selle mootoriga konkreetselt ma ju ise olen 900 Nm testinud nagu pikalt tänaval. Igal pool küll ei ole okei stiki rehvi, aga 5-6 käik alt otsast veab ja see newtonmeeter on testitud, see blokk püüsib koos, saalad püsivad ja kõik on okei. Aga siit edasi minna on. Aga siit edasi on see teema, et siis läheb juba tiksuvaks pommiks kätte ära. Nii et, kas tõesti tuleb jälle hakkad raha koguma või? Aga mul on selline tunne, et see käigukast ja see Praegune seade kombo võib siin tüllata. See on nüüd mootorist, see on nüüd konverditud mootoriks. Me tegime ratta, võtame selle ära. Tegime ka ratta mõõdmise. Ehk siin see palju mootorist jõuteb, et eelmiku ja käigu kasti tiffri kadu on siia sisse arutatud. Just ja see ei ole mingi lambi number, mingi 10-15% või midagi eganes, vaid see on reaalselt mõõdetud. Tüno pink mõõtis seal ise välja. Just. Nüüd võtame nii, et paneme ratta näidu. Ratta näid 680 Hobujõud rattast, 90 Nm rattast on see, mida me reaalselt seal tee peal näeme. See on see, millega sa sõidad. Meil on 3000 peal 800 Nm rattast. Meil on piirajas 800-750 Nm rattast. 7300 siis see skaala seal natuke mängib. Seal on sellepärast, et suure koormusel ja kiirusel rehv suureneb ja siis ta loeb pöörat natuke vähem, aga see ei ole teema praegu, 7300 ta läheb. Ja meil on piirajas 800 Nm. See peaks päris palju olema. Ja siis 1,22 on peak boost. Jah, see on peak boost, see on viie tonni peal. See on sellel hetkel, kui nukk ära keeratakse ja siis me püüame kinni, aga 1,2 on see target, mida ma tahan, et ta hoiab. Ta hoidis siis 1,18 kuni 1,22. Selles mõttes ma sain ta stabiilseks, aga ma pidin, nagu ma rääksin, segu siibrit ka veel kasutama. No seda ei saa, nagu ma tahtsin näha, et saaks selle ainult süüte kaskuse teha, et segu siibri on midagi piirama jäkaks. Aga vaatame, kuna aega on mõelda sõjaplaan selle torustikuga välja ja vaatame, kas... Kõib, et lähme raja peale, võibolla see ei ole üldse teemagi. Ei, see ei pruugi teema alla, sest et vaatan nüüd siia, ma tegelikult alustasin tõmbed kahe tonni peale ja siin kohas oli 45 paud, see on see pidurbani 45% tavaliselt on nii, et ratas läheb juba hakkab ringi minema, sest see koormus on nii suur või auto sureb välja. Reaalselt autot suurevad välja, alla 3000-3500 tegelikult sellist paud teistele autodel pole ühelgi saanud panna. Inimesed ei küsinud ka, et Tüno tõmbe ajal, et eelmiste kommentilad ei mäleda, et kas see Villar ikka pidurid ka kasutab. Videotest jääbki selline tunne, et ta läheb nii, vuuf, vuuf, aga tegelikult ilma pidurid ei saagi. Ja turba autal sa ei saa seda ülespoolid ja kui ma alustan tõmmet, siis te kuulete, vaadake, kuulake olega, ma teen, ta hakkab niimoodi, vuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ei, praegu. Süütega ei ole ullatud ega millegi. Praegu, praegu on kõik, kõik okei. Okay. Ah, ja räägime nüüd selle ka ära, miks ma ei pane näiteks 100% pauda või 80% või 70% pauda. Nii. Siis sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, sest et autol on nii palju torki, et üks ta puha, mis rehvis ja see paneta, tõmbab lõpuks rulli peal ringi. Ja, isegi praegu ja. siit on rehvi puru näha, ma näen, et rehvi no, puru on see. Kuleme, saime ikka korralikult selle kuulata, sest rehv sulas ära. Ja, ja 75-85 liitrit kütust läks umbes etat, või siin nelja tunniga tünos. Aga mina seda ei olnud. <laughs> Nii et ütleme Villerile suur tänu siit reistjuunist ja tema siis seadistab meil autosid läbi, läbi halteki, näete, töötab. Martin auto tuleb ka varsti siia ja eks vaatame, siis kui ilm läheb para ajaks, siis lähme testima. Testi plats. Kas testi plats on? Kas see, on... see ei ole meie tehtud. Need on majaomaniku tehtud sõõrikud. See tähab seda, et on näidatud ette, kuidas peab. Aha, see on suletud, suletud keskkond väravatega. Et, ja, et ma võin ka siis teha siin no, paar ajaks. Kolmas! <laughs> Julm ikka reis! Aga mõtle, kui see ütle kõrkestus, siis saaks paaks järjest liitsalt. No praegu ei saanud aru, et kolmandaga laseks reis. No, <laughs> Tee väga tähtsalt nägu. Mul on ühes kohast jõudnud teise kohta, täna on tihe tööpäev mul. Ma lesin seal rehvid soojaks. Tegin, ise pesin auto puhteks kõik ja nüüd tegin siia alla hästi palju rehvipuru. Ja venda on ju enne kleepimist. Ma no, õige, õige. Tee, palju käib see üks klienti teile. Ma nii käib. <laughs> Näpu kui hakka näita mehe. Trifti mehe on see üks, et? Trifti mehe nimelikult mehed. Pildis hitaseks ära, et kõik on. Nii et A-Design on teist disaininud auto Mario. Nüüd ma võin selle disaini pildi ka siia panna. Ja siis pärast näete lõptulemust, kui palju erineb. Natuke ikka vist pilti. Ja. Pisi, pisi muudat sellest natuke. No, kun, kuna kere detailid ei ole õiget joonise peal, mm. siis selle, selle arvelt muutub natuke. Jah, ja. Aga see kord on ka natuke teine master plaan, või? mis sa mootoga enne teed. Kleevin on üle nii mustaks kõigepealt. Üle nii mustaks? Või? Ja. Ja siis Kule, see pärast see klepp tuleb maha ka, et ma saan üle nii musta auto pärast. Või? Nagu jakab minu olla. Must supra. Nii ja naa. <laughs> Olen nagu ära lõudnud, ega põhimõtteliselt saab, aga eks aeg, et talle kindlasti teed Okei, okay. aga miks mustaks siis sellepärast, et enamus auto tooni ongi must ja siis ta on... Ta on must ja trükki must on ikkagi, kes mitmest tarvis koos on must, et ta ei ole nii puhas ja nii selge ja nii läikiv, et siis teekord kasutame musta sõikest. See läike must. Kõrg, kõrg läike ka musta. Ja. Musta kure, et väga fancy värk tuleb. Ja siis tule. paneme disaini sulle eraldi siia juppidana peale. Oi, oi, siin on rohkem tööd ja rohkem materjali kulu ka. Väheb, väheb, väheb. Kaks korda peab kleepima auto. Kaks korda peab kleepima, läheb väga kallimaks. Noh, Kareli raha on. Oh, kuule, siin on olemas auto, kus kleeps juba pilt. Järjekord luksed. Oh, järjekord luksed, aga kas ma teisid on ka näidatu mitte või? Sul on nii palju saladusi, kuidas te elad nendega? <laughs> nii te olete siuksed juba. <laughs> Mina ei saladse väga. See on internetin maailm. See toi juba ja. midagi postitada ja midagi panna enne, kui kõige reid jääga on. Kule, aga jõudu jaksu ja, ja. mis sa olis kahe peab arast? Kolme. Kaks, kolm. Ma üritan selle niimoodi, et ma saan nädala vajatuks selle ta... tagasi. tagasi. No väge.
kolm päeva möödas auto näeb täitsa teistugune välja et uskumatu palju ikka liveri muudab et oli siuke laiguline mannetu junn aga näed kui ühte värvi ja tooni saab selle pägedaks Kardo teeb siin viimaseid liife veel vaatame, mõtlesin paneb proovime seda liistu peale panna punase joone vaatame kus läheb ägedamaks ei lähe kui ei ole äge siis see meil peadisainer Tanel saab ära võtta selle see pikk stop tuli pikk stop tuli jah petab ära kõik, et ma pidurdan et äkki teeb ägedamaks, ma ei tea, muidu see tagumik on päris must muidu aga muidu näeb äge välja ma ei tea, kui hästi kaamerapilt seda kõik edasi annab et siuke sünge, kuri kapot nimedega muidugi ei lähe selle musta asjaga kõik nüüd väga hästi kokku ta natuke on nagu võõr keha siin, aga sellega ei ole midagi teha võibolla peab ette nii otsa panema natukene mingit punast valget juurde no vaatame seda jooksvalt ja nagu näete siis ühel pool on üks kiri autotealer teisel pool enda shop kui palju on siukseid disaine imelike et ühel pool on üks ja teisel pool teine pigem vähe no mis teha kui meil siukseid kaks suurt ägedat toetajat on ja ühes pundis ise ka oled siis peab mõlemad proovama ja muidugi kes näeb teravalt silmad auto peal on ka mingi uuemaid kirju näiteks mis see post teeb seal ja seal on ka post Väga huvitav. Varsti saate teada. Põnevad uudised tulevad. Väljas on muidugi kole ilm, vihma sajab. Kuidas ma nüüd seda transportin seda? Mustaks saab kohe. No sa võid proovida. Näidata siit kuidagi tiiva vahet. Siin on prindimust. Nii kas see kaamera seda võtab? Üks on prindimust ja ja siis teine on teine must. Päris must. No jah, mina ütlen silma järgi. Ma näen, et see on nagu natukene kuidagi pruunikad no võt, kes tahab autodisaine saab küsida Maarja käest disaini ja A-disain kleebib üle koostöös teeme Maarja on need kujundused tuleb nii hästi juba välja et ega ta on päris suure portudrifte autose seas ta on ju mingit täitsa auhinda võitnud ka siin üle Euroopalise lausa või? kus ta vist midagi võites jah, mingisuguse mingisuguse disaini konkursi vist täitsa Pani kalt ära kõik. No võt. Sulle, et mul on valge stange ka veel teine, selle punase triibuga. Kui äkki see tagasi panna, see teine stange äkki näeb ägedam välja. Ah, trifti auto, küll need stanged on tegelikult sodiks peale paari etappi. Nüüd saab uuesti klepida. Nii nagu eelmine aasta tegid, siis sa vist aga kaua ei sõitnud enda stangedega. Hakka pihta veel. Teesti ringid vist. Jah. Ega meil on veel külmad ilmad, kui siin kõik toimub. Toimub. Enbe kvaliti. Engine start! Anname poisile väikse topka, äratab ülesse. Selle põrast, et väljas on nii külm, et... Et ta ei lähe käima hästi, ma arvan. Aga sellega... Peaks minema. Pan teeras, sa võid siit juurde kopsutada, kui ta ei lähe. Omale või? Omale või? Ma ei tea, mis põrast... Huvitav õlema, aga on see. Ma ei tea, mis asi see on täpselt. Sildi pealt lugem. Elektrimaailm, terve auto juhtmetliku suutsid ära teha ja nüüd ropendab ja vannub siin lihtsalt kahe pirni juhtme tegemisega, et ei saa hakkama sellega. Jes! Ära mine väikest lässe tule närvi, pidurid üle siin on ka vaja. Ei lähe. Ma ei tea, aga autot te olete näinud siis nii palju, et see on kleebitud ja tehtud, aga ma ei tea, kas me nüüd näitame, et jätte täies ilus, kui nüüd on peeglid, on ägedud küljas ja kõik klaasid ja asjad. Selle pärast äkki tuleb ikkagi reviilvideo ka, äkki me jõuame selle teha siis näete seda puhast ilu kõike seal videos ja kui ei tule, siis on üle lend tuled hakkavad otsa saama need on see oli maksis juba 80 eurot kunagi sai ikkagi 20-30 euroga neid enam ei leia tagast tanged hakkavad otsa saama ja Martin auto sinna tõstuku peale sinna näita on ju aga noh, sellel meestel on tuled aga võib see pekkisne see üks tuli maksab sinna mingi 3-4 sotti või niimoodi, et ma ei pea veel vinguma Aga lähme siia poole ka siis. Eelmine aasta tegelikult viimasel võistusel vihmaga oli väike andestiir, kaotasin Nick Nakile, tegin spinni või Nick Nak ütles mulle otsa. See debatt ongi vaiglamata, selle kohta on TikTokis keegi filminud asja, et kelle süüs oli. 
No ma võin öelda, et ilmselt ikkagi oli minu söö ja siis selle põhjusel sõitsin ikka kotsa. Aga, et üks asju enam jõutuks, siis meil on need ägedat vihma rehvid ekstriimilt rehvipuhtist tulnud, mida me kasutasime mannerguga ka ja me nägime, et nendega on ikka meeletu grip. Et ei oleks andesteeri ohku, siis teeme ühe seti ette neid valmis. Harti käest tulid kuues veljed, need on seal pingis juba. Ja Harti just kehtib vampiira sooduskot ka. Vampiira 2024, saate veelgi rehvi osta. Ja Emtu Shopis on ka, see rehvi kaubama ei olemas, vaadake, kust saate hea tiili. Nii, ja meil on siin hulk valik ägedaid, MB kvaliti, tire loopi nüüd. Vaata, kõik, ma olen interneti triggerilt pihale ka, et ma panen tuitika välja peale, panen rehvi niimoodi ja siis keerutan seda ja kriibin ära siin. Aga MB kvalitil on siuke äge toode olemas tõesti. Tire loop, vaadake, kui lihtne seda kasutada on. Võtad purgi, lihtsalt sõõritad ümber. Ei ole mingi selle kaltsuga või selle pintsliga jamamist, lögistamist ja särgi värki. Mugav, puhas, kliin, niimoodi saab rehvid peale panna. Üks, kaks. See võib panema selle mingi pumpi tap muusika teha. Kalum auto ära siis, viimase asjana. Siis. Võiks auto olla valmis testimiseks. Vaad, kui see tage kalb, kohe hakkab numbrit peitsima peale. Tegelikult võiks eelmisest aastas suht spekis olla, aga siin kalvi autostiga midagi mängitud ei ole, aga vaatame üle. 1249. Sest tage läheb ette, ongi 1250 ilma minute. Eest on juba, ma näen suht parra langsis, aga ma autos istun tegelikult, ma arvan, et seda paremaks. Kui mulle tundub, et see üks tagakaal jälle vaab villastama. See näitab nagu rohkem või. Ma kõrati ei taha uskuda. Me ei näinud tagant paremalt, miks taga parem nii kerge on? Sest tagi on viis kilo. Raput on natuke autot. Aa, raput on ka vaja, jah. See kaalumine on üldse siuke tegelikult väga... väga peen tegevus. Siin on hästi palju nüantse. Kõik ei tahagi ära rääkida, kaaluge, kaaluge. Ja kui see paika ei saa ja rääbel auto imelik on, siis... Aga, vaata, mis on. Kaalumeest tuli. Talle retkasid kaalutakse ka teepeal kogu aega. Nii, läks paremaks tegelikult. 1256. Auto tühimass. Kareli kodukaal näitab, et ta on oma lubadusele lähedal. Üks päeva nägin numbreid 99 algusega. Kegi usu mugi pildi siia panna. Aga noh, mul ei ole siis riideid seljas, eks nad riided ka kaaluvad. Selle kaalu peal ma olin 105. 5 kilo riideid. Noh, võiks palju. Vaata, kui ma ei mäleta üldse palju helmise aasta auto kaalus. Ma pead selle numbrega üles võtsima. Kiivrid ka ei ole, need on riiete eest. Ma see ei kaalu midagi vast. Midagi ei mäda ikkagi sinne. Nende kaaludega. Ma ei usu elus ees, et tagumine parem nurk nii palju ka, nii vähe kaalub. Ehk koos minuga on 1355. Aga taga on erinevus, on ikka liiga palju. Siin on sama meina aast, mis see mina aastal ei ka. Võis olla, aga kontrollime seda kaalu, et ta ei valeta. Kaalude mäng. Kes on kaalude täpku just? Tule kaaluga auto ära. No, vussis on ikka üks kaal. Selle pärast, et kui sa teisel kõigil kaaludel astud, iga vahet ei ole kuhu astud, ta aitab ühte samat numbrit. Aga see kaal, kus on küll rohkem jala jälgi, see näitab aja teipaid. Iga kord, iga nurga peal näitab terinevad numbrit. Niimoodi, et meie ägetavad kallid kaalud, mis on ostetud, on vussis. Ja Martin kirjutab supporti. Kas neid saab kalibreerida, kas neil on mingi tüüp viga? Või siis loodame, et ei ole kaks aastat teis ja saadame garantiisse tagasi siis. Ehk siis suhteliselt sarnane eelmise aasta võistuskaaluga. Plus miinus, noh, me ei tea, kuna me nad valetama hakkasid. Aga me siis tõstsime auto alle ümber neid pooli vahetsime ära, et saada teada, kas pooled on ikkagi võrdsed, et need umbrid tundub, et et ei valeta. Nii et sellist uusiska lõpetame, pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja juba varsti näeme uute tegemistega.